बिस्मिल्लाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर सिक्सटीन एफ एस सी वालों के लिए लेक्चर नंबर वन है बी एस सी के वालों के लिए मैं ऑलरेडी uh, दे चुकी हूँ और हमारे पास जो चैप्टर है वो है स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंस एंड एस्टिमेशन अब स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंस एंड एस्टिमेशन हमारे पास क्या है सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे देखिए स्टूडेंट स्टैट्स में क्या होता है कि आपके पास आप uh, कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हो एनालाइज कर रहे होते हैं ऑब्जर्व कर रहे होते हो और फिर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं इन्फ्लुंस क्या होते हैं कि हमने uh, मफरूजात बनाने होते हैं हमने एक स्टेट देनी होती है कि जो चीज हमें ट्रू लग रही होती है हम मफरूजात बनाते हैं कि वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती एस्टिमेशन क्या होता है कि हमने कोई चीज एस्टिमेट करनी है अब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमने अच्छे तरीके से समझनी है लेकिन इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है पहले मैं आपको वो पढ़ाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारे पास क्या अच्छा स्टूडेंट स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंस की बात आती है तो हम कहते हैं द प्रोसेस ड्राइंग इन्फ्लुंस अबाउट द पॉपुलेशन बेस इज ऑन कलेक्टेड फ्राम द सैम्पल इज कॉल्ड स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंस मैंने आपको क्या कहा कि जो स्टेटिस्टिक्स का वर्ड आता है स्टेटिस्टिकल वर्ड आता है उसका क्या मतलब होता है कि हमने वो प्रोसेस जिसमें आप डेटा को ड्रा कर रहे हो तो एनालाइज कर रहे हो तो कंक्लूजन ड्रा कर रहे लेकिन क्योंकि स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंसेस आ गया है इट्स मीन कि आप डेटा को वो प्रोसेस जिसमें आप डेटा को ड्रॉ तो कर रहे हो और लेकिन उस पर इन्फ्लुंसेस पे वर्क कर रहे हो इन्फ्लुंसेस आप कैसे बना रहे हो जो पॉपुलेशन है उसमें से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो और उस पर इन्फ्लुंसेस बना रहे हो दैट इज कॉल्ड द स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंसेज स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंस को हम फर्दर जो है वो डिवाइड कर देते हैं टू टाइप्स में एक आपके पास होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस एक होता है आपके पास एस्टिमेशन अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस क्या होता है आप कोई भी हाइपोथिस बना रहे हो और उसको चेक कर रहे हो हम कहते हैं कि द, कोई भी स्टेटमेंट होती है हाइपोथिस में आप कोई भी स्टेटमेंट लिख लेते हो तो कहते हो आप नल हाइपोथिस और अल्टरनेटिव बनाते हो आप कहते हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या ये हो सकती है तो हम कहते हैं कि द प्रोसेस विच इनेबल इज टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट कि वो प्रोसेस जहां हम अपनी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एस्टिमेशन जो है एस्टिमेशन ये इंटायर प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो रूल एंड फार्मूला यूज करते हो उस चीज को एस्टिमेट करते हो और आंसर कंक्लूड करते हो उस फुल प्रोसेस uh, को हम कहते हैं एस्टिमेशन तो एस्टिमेशन हम कहते हैं द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट इज कॉल्ड एस्टिमेशन अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंस है क्या मैं आपकी उसके डेफिनेशन भी सिंपल लिख देती हूँ आप ये डेफिनेशन भी याद कर लो और आपको ईजिली समझ भी आ जाएगा अब स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंस की बात हो रही है तो हम कहते हैं द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्लुंसेस द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्लुंसेस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंसेज आपके पास क्या है स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंसेज कि द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्लुंसेज अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज कॉल्ड अ स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंसेज आ जाते हैं स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंसेज जो आपके पास होता है उसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं टू टाइप्स में स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंसेज को आप फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हो तो एक होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस एक आपके पास आ जाता है एस्टिमेशन अब एस्टिमेशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस के स्टूडेंट जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस की बात हो रही है तो हम कहते हैं द प्रोसेस ये भी इसकी डेफिनेशन है सिंपल डेफिनेशन है स्टूडेंट लिख लें तभी भी मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूं ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना द प्रोसेस विच इनेबल इज टू डिसाइड whether to accept or reject a statement a statement on basis of sample on basis of sample collected from population टेस्टिंग 
हाइपोथिस क्या है स्टूडेंट हम कहते हैं द प्रोसेस विच इनेबल इज टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस कि कोई भी एक स्टेटमेंट कि जिसकी बेस पे हम क्या कर सकें वर्क कर सकें और फिर उस स्टेटमेंट को हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें तो वो हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस होते हैं जब आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो ना तो वो बेसिकली आपके पास हाइपोथिस होते हैं आपने उसको टेस्ट करना होता है फार्मूला लगा के कि क्या ये फुलफिल हो रहा है इस फार्मूले पर अगर तो फुलफिल हो रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर फुलफिल नहीं हो रहा होता तो हम रिजेक्ट कर देते हैं एस्टिमेशन हमारे पास आ जाता है द इंटायर प्रोसेस हम कहते हैं द इंटायर प्रोसेस द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग यूजिंग एन एस्टिमेट यूजिंग एन एस्टिमेटर यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस टू एस्टिमेट इज कॉल्ड एस्टिमेशन अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि इन एस्टिमेशन क्या होता है कि द इंटायर प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एस्टिमेटर टू प्रोड्यूस एन एस्टिमेट अच्छा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एस्टिमेटर क्या होता है और एस्टिमेट क्या होता है एस्टिमेटर जब हमने बात की है तो स्टूडेंट कोई रूल एंड फार्मूला जो है रूल और फार्मूला जो आप यूज़ कर रहे हो चेक करने के लिए दैट इज़ कॉल्ड द एस्टिमेटर और एस्टिमेट क्या होता है कि जब आप वो रूल और फार्मूला यूज़ करके कोई भी रिजल्ट फाइंड करते हो जैसे कि आप एक्स बार फाइंड करते हो ना तो एक्स बार में समीशन एक्स डिवाइड बाई एन अगर आंसर ट्वेंटी आ रहा है तो ट्वेंटी इज़ योर एस्टिमेट आपके पास वो एस्टिमेट है बट दिस इज़ द फार्मूला एंड दिस इज़ कॉल द एस्टिमेटर जो फार्मूला है वो एस्टिमेटर होगा और जो आंसर आप फाइंड कर रहे हो वो आपके पास क्या होता है एस्टिमेट तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट आपको आने चाहिए चैप्टर से रिलेटेड कि स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंसिस क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्लुंसिस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इज कॉल स्टेटिस्टिकल स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंसर फर्दर डिवाइड हो जाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस एंड एस्टिमेशन में हाइपोथिस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस क्या है द प्रोसेस विच इनेबल इज टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन जो हम सैंपल की बेस पे अपनी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस और एस्टिमेशन क्या होता है वो तमाम प्रोसेस वो सारा का सारा प्रोसेस जिसमें एस्टिमेटर को यूज करते हुए हम एस्टिमेट फाइंड करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं एस्टिमेट कहलाते हैं तो ये हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस या एस्टिमेशन और आपके पास जो स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुंसेज है वो आ जाते हैं आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को और अगर कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में या आपको समझ नहीं आई कहीं से डेफिनेशन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो मैंने डेफिनेशन लिखवाने का मकसद ही यही था कि आप ईजी डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट्स में बताओ मैं इनशाला कोशिश होगी कि मैं उसको जल्द अज जल्द दूर कर सकूँ दो में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़